to Freedom Refined Sunflower Oil, Telugu Ruchi, powered by India Gate Basmati Rice. My first tasty tasty segment, Guma Guma Lu. Hi Rajagaru. Hello Andy. Okay, Mari Raju Guma Guma Lu, I'm going to show you a so, paneer is a delicious dish. Paneer is first of all tasty. Andro is a twenty item. Maridanto delicious dish. This is one of the royal dishes. Okay. Paneer Labadar. Paneer Labadar. Yeah. This is a tasty dish. Rich dish. Yes. Okay. Mari, paneer Labadar. This is a little bit of 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 a little bit Tarikan tomato lalu, modu, masala jenis lalu, kodiga, biryani aku, okati, daniel podi, okati spoonu, jelagar podi, okati spoonu, karam, tagi nanta, uppu, tagi nanta, kasuri methi, chitti kedu, fresh cream, aw kapu, kothi mera, kodiga, benna, modu teaspoon lalu, nune, rondo tablespoon lalu, endu merpakai lalu, modu, tene, okati spoonu, panir turmo, ar kapu, alam lalu paste, okati spoonu, pachi methi paste. ஒக்க டீஸ்புனும் தரிக்கின பச்சிமிர்ப்பக் காயிலும் மோடு இங்குவா சிட்டிக்கேடு பண்ணிர் லபப்தார்க்கே காவல்சின பதார்த்தால் சிசர்கா ஓக்கி ராஜகாரும் மர்ச்சாட் சேத்தாமா ஓக்கி நான்டி சோ பஸ்ட் மனும் ஒக்க கிரேவி ரேடி சேச்குவாலி ஓக்கி கொத்துகா Blue जीड़ पापा ने, नाने बैठे इसमें जीड़ पापा। ओके। तो कुछ दिन का वाटर इस तरह। ओके। इसमें क्या है? कंचा। तो जीड़ पापा पूरा कंचा। हाँ हाँ। ये मंडरा वाला हूँ। मेरे जैसे तो पड़ोसी ने कहा बट ये पैदा का अंदर टेंशन मर लेगा नहीं। फिर नॉर्मल का मन कंटेस्टेंट से वरना ना जैसे तो पड़ Lihat, anda ini nak kahwin atau kencing apa? Tentu kencing light, moisture untuk dalam lagi oil kurang untuk kita. So, ada dua fire tu kencing. Ia la light kita touch ya, kah kantar tu. Enak puru kencing ala flame asin mati. Ia stove dekat ala flame untuk kita. Ah, jam je setiap tu kencing light kalau touch ya untuk. Okay. So, ini mood mood pete si. Okay. Ini kencing mana kiri? Vegan. Magali. Okay. Magin terawat ini nanti kencing chala aja si mana mixi pete skun paste ready aja skun. So, ini proses an tuh di kawat ti marmi walau pun oke cipta aja skun. Tapi kunda. Okay, ini marmi an dar kosan oke cipta. Ipur mie kosam mudah cipta. Arah itu pandu tinta arog yani ke manci je ane visiya mana perut kapur cepuk tu nih anta. Aite ni jenna endu ke manci je ane baga neer sengga undan kundi. Oka arah itu pandu kan katis kunat lai te ventani seri yani ke sekti labin cinat lai tu nih. Endu kan te ini lo calcium, potassium, ilan te vanne samudhi ga onai. Alagi jenna kwe nu baga prabhavi tan cest nih. Malabadde kani nirodis tu nih. Inka gastric trouble, ilan te vanne kuda dohan cest nih. Mari mukhinga mana kadu pulau utpati ayeh rakan rakan la am la alam kuda niyan tis tu nih, ante sama tu liyan tis tu nih. Khabatte arti pandu tis kodam, anni vidhala aru gyanik manchdi, ala ani pachi arti pandu tena kandi, baga magi na arti pandu tena kandi. Ila medium na orang tuan arti pandu kan katis kuna tlaite aru gyanik ani ika prayas nala nai. Cikka jis arka ta? Okay. So ini kunci mana ko? Guru baca gay pen ani. Okay. So dini mixi pada sedo. Wow, ini pes salah tasty kan untuk tu. Yes, just nama nak paneer butter masala untuk kita ni. Yes. So, ag gravy last nama nak. Okay. Makne gravy. So, mixi pada sedikit mana? Fine paste ready just kan? Okay. Makan soft ke ayam pala ni? Aun ni. Okay. Okay. So, ini lau just nama nak. Ini lau bab darah ni di fry ya kari ayam ni. Kari gravy lah ni asli mana? Okay. 
దీంట్లో కొద్దిగా వెన్న ఓకే అలాగే కొద్దిగా ఆయిల్ అండి ఓకే సో వెన్న అండ్ ఆయిల్ మిక్స్ చేసేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుందండి టేస్ట్ బాగుంది ఓకే ఇది ఎక్కడ డిష్ అండి లక్నో ఆ సైడ్ లో కొంచెం ఎక్కువ చేసుకుంటారు సో ఉడన్ స్పూనిస్తారా సో మన దగ్గర మన తెలుగు కర్రీస్ లో ఎక్కువగా ఈ నూనె ఇంకా బటర్ కలపడం అనేది చాలా తక్కువ సో నార్త్ ఇండియాలో పంజాబీ కానీ లేకపోతే హర్యానా సైడ్ లో ఎక్కువ కొంచెం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో దీంట్లో కొద్దిగా ఇంగువ ఓకే ఓ ఫస్ట్ ఇంగువ వేసేయాలా కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఓకే సో పచ్చిమిరపకాయలు పండి కింద వచ్చి మనం చిరాక్ పడకుండా డైరెక్ట్ పేస్ట్ రూపంలో వేస్తే తినేయచ్చు ఎస్ ఇంత కొంచెం మనం స్పైసెస్ వేసినా ఇది కొంచెం మనకు కమ్మగానే వస్తుంది గ్రేవీ మీరు చక్క కాజు నానబెట్టి టొమాటో ఇవన్నీ కూడా వేసి పేస్ట్ చేశారు కదా డెఫినెట్ గా కమ్మగానే ఉంటుంది అనుకోండి సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత ఓకే మనం ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాం గ్రేవీ అండి ఓకే కావాలంటే మనం డ్రైగా కూడా చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం గ్రేవీ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెం లూజ్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు లూజ్ గా కావాలంటే వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంతే కదా కొంచెం ఎండింగ్ లో పేస్ట్ కొంచెం మగ్గిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసేసుకుంటే మనకు లూజ్ అయిపోతుంది సో కావాల్సిస్తే ఆనియన్ ఫ్లేవర్ కూడా కొంచెం కావాలనుకుంటే యాడ్ చేయొచ్చు అంటే మనం ఉడికించేప్పుడే సో ఆ పేస్ట్ కూడా కొంచెం అంటే ఆనియన్ ముక్కలు కూడా కొంచెం వేసేసుకుంటే ఉడికించేసేసుకుని మనం పేస్ట్ కొట్టేసుకోవచ్చు ఓకే సో సరిపడా ఉప్పు సో కారం వచ్చేసి కాశ్మీర్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వాడుతుంది కొంచెం కలర్ అనేది కొంచెం మనకు బాగా వస్తుంది స్పైసీ కొంచెం తక్కువగా ఉంది అలాగే కొద్దిగా ధనియాల పొడి ఓకే కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా కసూరి మేపి ఫైనల్ గా ఇది ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది సూపర్ గా వస్తుంది ఓకే ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేస్తా ఉంటే చాలా చాలా టెంపింగ్ గా ఉంటుంది మనకి ఇది సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఫ్రెష్ క్రీమ్ కావాల్సినవి కూడా ఇందులో ఉన్నాయి రిచ్ అన్నాం కదా నాకు తెలిసి ఇంకా మనకు రోటీస్ కానీ ఇవేం అక్కర్లేదు డైరెక్ట్ గా మనం స్పూన్ తీసుకుని ఇలా తినేవచ్చు మన హోటల్స్ లో తింటూ ఉంటే కొన్ని డిషెస్ మనకి స్వీట్ స్వీట్ గా అనిపిస్తా ఉంటాయి లైట్ గా అంటే తెలిసి తెలియనట్టు కొన్నిట్లలో కొంచెం ఇలా హనీ యాడ్ చేస్తారు కొన్నిట్లో పంచదార కూడా పంచదార యాడ్ చేస్తారు పంచదార యాడ్ చేస్తారు సో దీంట్లో పన్నీర్ ముక్కలు చక్క పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేశారు ఇది కొంచెం మనం డిష్ బట్టి మనం ఆ షేప్ అది కూడా కొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇంకొద్దిగా వెన్న ఓకే కొద్దిగా పన్నీర్ తురుము అంటే గ్రేవీ కూడా సూపర్ సో పేరుకు న్యాయం చేకూర్చాలి కదా చెయ్యాలి కదా మరింత నా మరింత నా దేవుడా కలిసి రెండు స్పూన్లు తింటే టమ్మీ ఫుల్ అయిపోతుంది అనుకుంటా సో ఒకటి రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఈ ఘాటు కొంచెం మనకు ఆ స్వీట్నెస్ లో కొంచెం బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది అండి ఓకే సో అందుకే కొంచెం ఇవి ఎండింగ్ లో యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఫైనల్ గా కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తున్నాం స్వీట్లు తప్ప బేకరీ ఐటమ్స్ తప్ప రాజుగారు వేసే ప్రతి ఐటమ్ లో ఫైనల్ గా కొత్తిమీర పడాల్సిందే ఎస్ ఈ లబ్బాన్ని తెలుగులో అనాలంటే ఏమనొచ్చు పన్నీర్ అంటే బాగా ఇష్టపడి పడి తెచ్చేవాళ్ళు అని చెప్పేసి అనొచ్చు అనమాట హ్యాపీగా అంతేనా సో ఆల్మోస్ట్ మెయిన్ మనకు అదే వస్తుంది ఓకే సో ఫైనల్ గా కొద్దిగా కొత్తిమీర ఎస్ మళ్ళీ ఫైనల్ గా అలా కొంచెం విన్న కొంచెం అది అంతే డిస్ప్లే అనేది కొంచెం బాగుండాలి కదా ఓకే పన్నీర్ లబ్బా రెడీ అండి వావ్ పన్నీర్ లబాబ్దార్ రెడీ అయిపోయింది మరోసారి దీని తయారు విధానం చూసేయండి పన్నీర్ లబాబ్దార్ తయారు చేయు విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు ఎండుమిరపకాయలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు టొమాటో ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నానబెట్టిన జీడిపప్పు వేసి వేయించాలి దీనిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఇది కాస్త చల్లారాక మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్యాన్ లో వెన్న నూనె వేసి ఇంగువ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కసూరి మేపి వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఫ్రెష్ క్రీమ్ తేనె పన్నీర్ ముక్కలు వేసి వెన్న పన్నీర్ తురుము వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై 
కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పన్నీర్ లబాబ్దార్ రెడీ రాజుగారు పన్నీర్ లబాబ్దార్ చేసేద్దామా ఓకే ఇలాంటి డిష్ వెయిట్ చేయాలి కానీ చేయాలి రాజుగారు అద్భుతపోయిందండి నిజంగా చాలా 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 అద్భుతంగా ఉందండి టేస్ట్ ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తే కనుక చేసి చూపించండి హోటల్ లో తెచ్చామని చెప్పేసి అడుగుతారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అలాగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అలాగే వస్తుంది కానీ దానికన్నా టేస్టీగా ఉంది సూపర్ సూపర్ నోట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోదు సో రోటీ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది సో రుమాలి కానీ లేదా తందూరి అది వీలు కాలేదు అనుకుంటే పుల్కా సింపుల్ ఆయిల్ లేకుండా జస్ట్ పుల్కా చేసుకుని సైడ్ లో ఆనియన్ సలాడ్ పెట్టేసుకుంటే సూపర్ సూపర్ డైరెక్ట్ గా కూడా తినేవచ్చు అంత కమ్మగా ఉంది పిల్లలు కూడా నిజంగా చాలా బాగుందని అలా తినేస్తారు ఫైనల్ గా గ్రేవీలో పన్నీర్ తురుమ్ కూడా వేసారు సూపర్ రాజు గారు మంచి డిష్ చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్ ఓకే అండి మరి మీ అందరి కోసం చిన్న చిట్కా ఒకప్పుడు ఇక యాభై అరవై ఏళ్లకి జుట్టు తెల్లబడ్డము జుట్టు రాలిపోవడము ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించేవి ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లోనూ పాతికేళ్ల వయసులోనూ జుట్టు తెల్లబడిపోవడం జుట్టు రాలిపోవడం అనే ప్రాబ్లం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది మరి ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఫాలో అవ్వాలి అందుకే కొద్దిగా కరివేపాకు పొడి తీసుకుని దానిలో కొద్దిగా మెంతి పొడి కూడా కలుపుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని తలకు బాగా ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో తల స్నానం చేస్తూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకసారి కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే జుట్టు తెల్లబడ్డం జుట్టు రాలిపోవడం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి మరి ఇప్పుడు మీ చెప్పి వంటలో మన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ మనకి ఎలాంటి వంటలు పరిచయం చేయబోతున్నారో చూద్దామా వంటలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసారండి మనకి మంచి మంచి డిషెస్ చేసి చూపించడానికి మరి వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందావా హలో హలో మేడం మీ పేరు సుధాకర్ సుధాకర్ ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నారు చైనీస్ టు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బర్కత్పుర బర్కత్పుర ఓకే ఏ ఇయర్ లో చదువుతున్నారు థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఓకే హాయ్ హలో మేడం నీ పేరు సాయి వర్ధన్ సాయి వర్ధన్ మీరు సేమా లేదు ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే సేమ్ కాలేజా సేమ్ కాలేజ్ ఓకే సో మీరు కూడా వంటలు సగం నేర్చుకునే ఉంటారు సో ఇద్దరు ఇట్లా ఈ రోజు కాంపిటీషన్ మరి ఎవరు బాగా చేస్తానేది థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎవరు బాగా చేస్తుండొచ్చు ఇద్దరం చేస్తాం అబ్బా ఎంత బాగా ఇచ్చాడు థర్డ్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం చెప్పేసాడు ఇక్కడ నువ్వు సేమ్ ఇద్దరే బాగా చేస్తారు ఇద్దరు ఇట్లా ఎవరన్నా ఒక్కరికి ఇవ్వాలంటే ప్రైజ్ ఎవరికి ఇస్తారు సీనియర్ సీనియర్ గా ఇచ్చేస్తారా అబ్బా ఓకే ఫైన్ మరి ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇట్లా ఎవరు ఫస్ట్ వంట చేయబోతున్నారు సీనియర్ అక్కడ మాట చూడండి సీనియర్ అంట ఓకే మరి సీనియర్ గారు ఏ వంట చేయబోతున్నారు మాకు గ్రీన్ తాయి కరీ గ్రీన్ థాయ్ కరీ ఓకే ఓకే మరి థాయ్ గ్రీన్ కరీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం థాయ్ గ్రీన్ కరీకి కావాల్సిన పదార్థాలు కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు బేబీకార్న్ ముక్కలు పావు కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు తరిగిన మష్రూమ్స్ పావు కప్పు తరిగిన బ్రోకోలీ పావు కప్పు బేసిల్ కొద్దిగా ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూను తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూను తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూను లెమన్ గ్రాస్ కొద్దిగా మసాలా దినుసులు కొద్దిగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర ఒక కప్పు వెనిగర్ ఒక టీ స్పూన్ థాయ్ గ్రీన్ కరీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారుగా ఓకే సుధాకర్ మరి స్టార్ట్ చేద్దామా ఫస్ట్ ధనియాలు వేసేసుకుని ఎంచుకున్నాను ఫస్ట్ ధనియాలు లవంగాలను మిరియాలు లవంగాలు మిరియాలు ఓకే కొంచెం సాత్ డ్రైగానే వేయించుకోవాలా డ్రైగానే వేయించుకోవాలి ఓకే కొంచెం అరోమా స్మెల్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చేదాకా ఓకే ధనియాలు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత అల్లం ముక్కలు వేసాం నెక్స్ట్ గార్లిక్ ఓకే వెల్లుల్లి ముక్కలు గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ సో అల్లం వెల్లుల్లి వేస్తే ఇప్పుడేమో పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే గ్రీన్ చిల్లీ అవి లెమన్ గ్రాస్ ఓకే లెమన్ గ్రాస్ మంచి స్మెల్ ఆరోమా వస్తుంది దీని నుంచి మంచి స్మెల్ సో మంచి వాసన వస్తుంది కాబట్టి 
ఇక్కడ లెమన్ గ్రాస్ వాడటం జరిగింది నెక్స్ట్ కొరియాండర్ వేసేసుకుందాం ఓకే కొత్తిమీర కొత్తిమీర నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ వేసేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు నెక్స్ట్ బేసిల్ లీఫ్ ఓకే థాయ్ బేసిల్ లీఫ్ థాయ్ బేసిల్ లీఫ్ వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా వెనిగర్ వేసుకోవాలి ఓకే తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే వెనిగర్ ఇందులోనే అండ్ ఉప్పు కూడా ఇందులోనే కూడా ఇందులోనే వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని దీన్ని గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం దీన్ని గ్రైండ్ చేయాలి మొత్తం గ్రైండ్ చేయాలి మొత్తం ఓకే పేస్ట్ లాగా తయారు అవుతుంది సో కంప్లీట్ పేస్ట్ లా మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఆ ఎంత వీలైతే అంత పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి ఓకే మనకి పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది మేడం సరిపోతుందా ఆ సరిపోతుంది పేస్ట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది కదా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి ఓకే 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసుకొని దీని అనేది డ్రై సాల్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఇది ప్రిపరేషన్ కొంచెం కొత్తగా ఉంది హై స్పెషల్ కదా ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువగా చాలా తక్కువ ఉంది మేడం చాలా తక్కువ చేసుకొని పేస్ట్ ఇంకా గ్రైండ్ చేసుకొని మిశ్రమం మొత్తం కూడా కొంచెం ఇందులో ఫ్రై చేసుకోవాలి దీన్ని సాల్ట్ చేసేసుకొని ఒక సైడ్కి ఒక సైడ్కి డ్రాప్ చేసేసుకోవాలి మేడం డ్రాప్ చేసేసుకొని ఇంకా కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఓకే సో ఇదంతా పక్కన పెట్టేసి కుక్ అవుతుంది కుక్ అవుతుంది పచ్చిగా ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేసి అన్నీ వేగి మంచి స్మెల్ వస్తాయి మనకి మిగతా ఉన్న వెజ్ మొత్తం యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్రుకులి సో ప్రిపరేషన్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది క్యాప్సికం ఓకే వేయించుకోవచ్చు కాకపోతే మనకి ఏంటంటే తొందరగా అయిపోతుంది ప్రిపరేషన్ కావాలనుకుంటే ఇలా చేసేసుకోవాలి ఇదంతా ఇప్పుడు మిక్స్ చేసేసుకున్నాం ఒక టూ 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 త్రీ మినిట్స్ ఇలా మూత పెట్టాలా లేదండి ఇలా వేయి చేసుకున్నాం మామూలుగా ఫ్రై చేసుకుండాలి సో ఎక్కువగా ఏ స్పెషల్స్ ఎక్కువగా ఏ వంటకాలను చేస్తూ ఉంటాం ఎక్కువ థాయ్ కాంటినెంటల్ కాంటినెంటల్ డిషెస్ థాయ్ చైనీస్ ఇలా అంటే ఇష్టం నాకు ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ బ్రోకిలీ అని బ్రోకిలీ వేసేసుకున్నాం చీరి మష్రూమ్ మష్రూమ్ వేసేసుకున్నాం ఎందుకంటే తొందరగా కుక్ కాకుండా మష్రూమ్ సో వెజెస్ కొంచెం వేగిన తర్వాత మళ్ళీ మష్రూమ్ మష్రూమ్ ముక్కలు యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా రెడీ అయిపోగానే కొంచెం మనకి కుకింగ్ అయిపోయింది అనుకునే టైంకి మనం కోకోనట్ మిల్క్ కోకోనట్ మిల్క్ కోకోనట్ మిల్క్ ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి కర్రీ అనేది గ్రీన్ కలర్ లో మారిపోతుంది మనం ఇందాక యాడ్ చేసేసిన గానీ ఆ పేస్ట్ అదంతా ఉంది కదా సో దానివల్ల గ్రీన్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ లో మారిపోతుంది అవును మామూలుగా థాయ్ గ్రీన్ పేస్ట్ పేస్ట్ సూపర్ మార్కెట్ రెడీమేడ్ గా దొరుకుతుంది మేడం కాకపోతే అంత టేస్ట్ ఉన్నాం మనం చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఈజీ ఈజీ కదా ఇది చేసేసుకోవడం అవును కరెక్ట్ కదా ఇప్పుడు ఇది చూపించా చాలా ఈజీగా ఉంది చేసుకుంటే బెటర్ బై చేసుకుంటే బెటర్ టేస్ట్ అనేది ఉండదు మళ్ళ రేట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మరి ఏం కుక్ అవసరం లేదు థాయ్ అంటేనే వెజిటబుల్స్ మీడియం గా కుక్ అవుతాయి కుక్ అయిన కుక్ అయిన తర్వాత మనం సాల్ట్ ఇందాక యాడ్ చేసేసుకున్నాం ఆల్్రెడీ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంచెం సో ఇప్పుడు ఎలా మళ్ళీ కోక కోకోనట్ మిల్క్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి సో లైట్ గా ఒకవేళ సరిపోదు అనిపిస్తే కనుక యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇది ఏంటి దేనికి తింటారు దేంతో తింటారు ఆ ఇది మనం రైస్ బౌల్ లో పెద్ద బౌల్ సూప్ బౌల్ లో రైస్ తీసేసుకొని దాని మీద తాయి కర్రీ చేసుకొని తింటారు మామూలు ఓకే మనం కుకింగ్ ఇట్లా దగ్గర గ్రేవీ కొంచెం గట్టిగా వేసే ఏ టైంకి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే చాలు సో దగ్గరకు అవుతున్నట్టు ఆఫ్ చేసేయాలి ఆఫ్ చేసేయండి ఓకే సో ఈజీ ప్రాసెస్ అండి బాగా చాలా ఈజీ మీ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేశారు కాబట్టి హెల్తీ మేడం బ్రోకలి అనేది చాలా హెల్తీ బ్రోకలి మస్టోన్స్ అవును ఆల్మోస్ట్ అన్ని వెజిస్ అన్ని కూడా ఇందులోనే ఉన్నాయి సో పిల్లలకు కూడా తినిపిస్తే మంచి హెల్తీ ఫుడ్ అనే అనాలి టేస్ట్ గనక నచ్చితే థాయ్ టేస్ట్ వాళ్ళు జనరల్ గా కింద రైస్ 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 పెట్టుకుని తర్వాత బ్రోకలి అనేది సర్వ్ చేసుకుంటారు టేస్ట్ వస్తుంది సో థాయ్ కర్రీస్ అంటే ఎక్కువగా కొబ్బరి పాలతో చేస్తూ ఉంటారా కొబ్బరి పాలు లెమన్ గ్రాస్ అరోమా హర్బ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అవి కంపల్సరీ కంపల్సరీ హర్బ్స్ అనేవి కంపల్సరీ చాలా బాగా యూజ్ చేస్తుంటారు ఓకే లెమన్ తో గార్నిష్ చేసేసుకోండి ఓకే లైట్ గా కొరియన్ స్ప్రింకిల్ చేసేసుకోండి 
సో ఫైనల్ ఇది కూడా ఉంటుందా గ్రీన్ టై కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఓకే సాయి గ్రీన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీని తయారు విధానం మరోసారి చూద్దాం సాయి గ్రీన్ కర్రీ తయారు చేయు విధానం ఒక ప్యాన్ లో ధనియాలు మసాలా దినుసులు వేసి వేయించి మిక్సీ జార్ లో తీసుకుని మిక్సీ పట్టాలి దీనిలో తరిగిన అల్లం తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు లెమన్ గ్రాస్ కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ ముక్కలు బేసిల్ వెనిగర్ ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో తరిగిన బ్రొకోలీ క్యాప్సికం ముక్కలు బేబీకార్న్ ముక్కలు తరిగిన మష్రూమ్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కొబ్బరి పాలు పోసి ఉప్పు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సాయి గ్రీన్ కర్రీ రెడీ ఓకే సాయి గ్రీన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మరి రాజు గారు కూడా వచ్చేసారు మరి టేస్ట్ చేస్తారా రాజు గారు ఓకే అండి టేస్ట్ చాలా బాగుంది ఎస్ ఓకే అండి పేస్ట్ అది కూడా యాడ్ చేశారు కదా చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఆకు కూరలు పాల ఉత్పత్తులు అంటే పాలు పెరుగు నెయ్యి ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సినటువంటి కాల్షియం సమకూరి ఎముకలు కండరాలు బాగా దృఢంగా బలంగా తయారవుతాయి ఓకే మరి సాయి ఇప్పుడు నువ్వే వంట చేయబోతున్నావు చిల్లీ పొటాటో చిల్లీ పొటాటో ఓకే మరి చిల్లీ పొటాటో కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం చిల్లీ పొటాటోకి కావాల్సిన పదార్థాలు బంగాళదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు ఆవు కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూను టొమాటో సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూను సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూను వెనిగర్ రెండు టీ స్పూన్లు మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూను తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూను తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూను గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూను ఉప్పు తగినంత నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారుగా ఓకే మరి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఆయిల్ బాయిల్ అయిన తర్వాత జింజర్ ఓకే సారీ గార్లిక్ వేసుకోవాలి తర్వాత జిల్లెన్ కట్ చేసిన జింజర్ సో ఇది ఆయిల్తో వేసే కానీ బట్టర్తో కూడా చేసుకోవచ్చా బాగుంటుంది బట్టర్తో బట్టర్తో చేయదు ఓన్లీ ఆయిల్తో మాత్రమే చేయాలి ఓకే లైట్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఇది వేయించుకోవాలి ఓకే తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకోవాలి ఓకే తర్వాత క్యాప్సికం తర్వాత క్యాప్సికం ఇవన్నీ కటింగ్స్ అవే చేసావు తర్వాత ఉల్లిపాయలు బాగా కట్ చేసావు క్యాప్సికం ఉల్లిపాయలు ఓకే సో క్యాప్సికం ఆనియన్ ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత కూడా లైట్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇదేంటి ఇది ఫ్రై చేయాలా ఫ్రై చేయాలి ఓకే లైట్ బ్రౌన్ సో ఇంకా బాగా వేగాలి సో లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం వేయించిన తర్వాత అని లైట్ చేసుకోవాలి అంతేనా ఇంకా లైట్ బ్రౌన్ కావాలి 
ఓకే ఇవి వేగినట్టున్నాయి అది తీసేయాలి సరిపోతాయిలా సరిపోతాయి ఓకే ఇది తీసేయాలా ఆ తీసేయ ఓకే సో దీంట్లో ఉన్న ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతా అబ్జర్వ్ చేయడానికి టిష్యూ ఓకే టిష్యూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో చిల్లీ సాస్ చిల్లీ సాస్ ఓకే చిల్లీ చిల్లీ రెసిపీ కాబట్టి చిల్లీ చిల్లీ సాస్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఆ చిల్లీ రెసిపీ కాబట్టి చిల్లీ సాస్ ఎక్కువ కానీ మనం మాత్రం కొంచెం చూస్ చేసుకుందాం టమాటా సాస్ ఓకే స్వీట్ ఉంటుంది కదా కొద్దిగా వేసుకో సెట్ అయిపోతుంది తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ వన్ స్పూన్ తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఓకే నెక్స్ట్ సోయా సాస్ సోయా సాస్ పొరపాటు ఎక్కువ అయితే కలర్ అంతా మారిపోతుంది కదా తర్వాత వెనిగర్ వెనిగర్ ఓకే ఇందులో ఫ్రై అయిన పొటాటోస్ వేసుకోవాలి వేసుకోవాలా ఇవన్నీ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవడమైనా మిక్స్ చేసుకో చిల్లీ పొటాటో ఎలా చేసుకోవాలో మీ అందరికి కూడా తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఓ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే ఈ టాస్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా నేర్పించేసారా అదే చిన్నప్పుడు మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది మమ్మీ ఇవన్నీ ఎప్పుడో నేర్పించేసేది కదా అతో అన్నం కదా నేను కొంచెం ఎక్కువ చేస్తారు సో అన్నీ కూడా కరెక్ట్ గా ప్రాసెస్ చేస్తారు కాబట్టి కలర్ కూడా చక్కగా ఉంది ఓకే అయిపోయిందా ఇందులో కార్న్ స్టార్స్ యాడ్ చేయాలి ఓ వాటర్ వాటర్ కవర్ సో లాస్ట్ కి కార్న్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నారు కొంచెం స్టిక్ స్టిక్ గా కొంచెం దగ్గరగా రావడానికి అంతేనా ఓకే మళ్ళీ నేను కలిస్తే మీ వల్లే పాడైపోయిందని చెప్పేసి మళ్ళీ నన్ను అంటావు మమ్మీ ఎప్పుడు అడగలేదా చక్క ఇన్ని నేర్చుకుంటున్నాం బయట అందరూ చేస్తున్నాం ఇంకా ఒకసారి కూడా చేయమని చెప్పి అసలు ఇంటికి వెళ్ళలే ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకోవాలి ఇంటికి వెళ్ళేదా అదేంటి ఎక్కడ మీరు ప్రాపర్ నిజాంబాద్ నిజాంబాదా ఓకే ఓకే సో ఇంటికి వెళ్ళి అయితే చేసి పెడతావు కదా మన ఇందాక నేను చెయ్యను ఎందుకు చేస్తా ఉన్నట్టు ఇచ్చావు ఎక్స్ప్రెషన్ షాక్ తిన్నా నేను దీంట్లో బ్లాక్ పెప్పర్ మిరియాల పొడి సాల్ట్ ఉప్పు ఫస్ట్ నుంచి ఉప్పు యాడ్ చేయలేదు కదా అందులో డీప్ ఫ్రైంగ్ లో యాడ్ చేసి ఓకే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉప్పు ఇవన్నీ కూడా బాగా చేస్తారు కరెక్ట్ గా చేస్తారా సీనియర్ గారు చెప్పండి బాగుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేనా ఓకే వావు దీనికి కొరియాండర్ ఆడి లాస్ట్ ఫైనల్ గా పై నుంచి కొంచెం కొత్తిమీర నైస్ ఏం చేసాను ఇప్పుడు చిల్లీ పొటాటో చిల్లీ పొటాటో ఏది ఓకే చిల్లీ పొటాటో రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీని తయారీ విధానం మరోసారి చూద్దాం చిల్లీ పొటాటో తయారు చేయు విధానం ఒక బౌల్ లో బంగాళదుంప ముక్కలు ఉప్పు కార్న్ఫ్లోర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ బంగాళదుంప ముక్కలను కాకి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి మరొక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు క్యాప్సికం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో రెడ్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ వెనిగర్ వేయించిన బంగాళదుంపలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి దీనిలో వేసి దగ్గర పడనివ్వాలి ఆ తర్వాత మిరియాల పొడి ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చిల్లీ పొటాటో రెడీ మరి చిల్లీ పొటాటో కుట్టేసేద్దాం రాజు గారు ఓకే ప్లీజ్ సో చాలా మంది ఫేవరెట్ ఇది ఎస్ సో జనాల పల్సి ఏంటనేది బాగా తెలుసు అందుకని చెప్పేసి అందరికి నచ్చే విధంగా పొటాటోని చూస్ చేసుకుని వచ్చాడు సాయి సాయి కొన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి కదా ఎలా చేసినా ఆ టేస్ట్ ఆ టేస్ట్ వల్ల ఇది బాగుంటుంది జస్ట్ అలా నోట్లో పెట్టుకోగానే స్పైసీగా చిల్లీ అనుకున్నాం కదా 
చిల్లీ చిల్లీ తెలుస్తుంది అండ్ అలాగే కొంచెం స్వీట్నెస్ కూడా తెలుస్తుంది లైట్ ఆఫ్ ఫార్మెస్ వెనిగర్ వేసారు కొంచెం సోయా సాస్ అన్ని ఫ్లేవర్స్ కూడా తెలుస్తుంది హైలైట్ గా ఏంటంటే కొంచెం మనకు స్పైసీగా వస్తుంది కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఎస్ 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 చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇద్దరు కూడా చాలా బాగా చేస్తారు అంటే మంచి మంచి డిష్లు సో హ్యాపీగా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు సో కొన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్ని సాసులు కూడా మనకు సూపర్ బజార్లలో ఈజీగానే దొరుకుతున్నాయి సో కొన్ని రకాల ఇలా వెస్టర్న్ డిషెస్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు కొన్ని సాసులు అవన్నీ మనకు అవసరం పడతాయి సో ఈజీగానే దొరుకుతుంది కాబట్టి అందరు ట్రై చేసుకోవచ్చు ఈ ఐడియా అనేది ఇస్తున్నారు ఎలా చేసుకోవాలనేది ఇంకేంటి మా వాళ్ళందరూ రెచ్చిపోతారు అనమాట అన్ని ఐటమ్స్ తెచ్చేసుకుని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఎస్ సో మీ ఇద్దరికి ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కలాంజరి వారి గిఫ్ట్ వచ్చే చిన్న చిట్కా ఒకప్పుడు అయితే కుంకుమ తిలకము ఇలాంటివి పెట్టుకునేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అందరూ కూడా బొట్టు బిళ్ళలు పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు పెట్టుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి అయితే బొట్టు బిళ్ళలు పెట్టుకున్న ప్రాంతంలో స్కిన్ అంతా కూడా కాస్త తెల్లగా తయారైపోతూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఆ స్కిన్ మళ్ళీ మామూలు రంగులోకి రావాలి అంటే కాస్త తులసి రసాన్ని కనుక రాసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే స్కిన్ మళ్ళీ మామూలు కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు జస్ట్ మినిట్ ఓకే రాజు గారు మరి జస్ట్ మినిట్ లో మీరు మాకు చూపించే రెసిపీ ఏంటి వెజ్ బ్రెడ్ రోల్స్ వెజ్ బ్రెడ్ రోల్స్ స్నాక్ ఐటమ్ పిల్లలు కూడా చాలా బాగా నస్తుంది బాగుంటుంది అండి పండుగ ఇలాంటి మనకు రేణి కానీ లేదా మనకు మళ్ళీ వింటర్ వచ్చేస్తుంది కదా సో ఈ సీజనల్ గా మనకు ఈవినింగ్ టైమ్ చేసుకుంటే సూపర్ గా ఉంటుంది ఓకే మరి వెజ్ బ్రెడ్ రోల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం వెజ్ బ్రెడ్ రోల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ స్లైస్ లు నాలుగు ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మూడు క్యారెట్ ముక్కలు ఆవు కప్పు తరిగిన బీన్స్ ఆవు కప్పు తరిగిన కాలీఫ్లవర్ ఆవు కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు ఆవు కప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూను తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూను జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూను ఆమ్చూర్ ఒక టీ స్పూను కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ ఉప్పు తగినంత వెజ్ బ్రెడ్ రోల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారుగా రాజుగారు మరి స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో ఇది మనం డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి ముందుగా ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం ఆయిల్ ఇస్తారు ఫ్రీడమ్ రిఫైన్స్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ చాలా లైట్గా ఉంటుంది సో తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ వంటలు చేసుకోవచ్చు అలాగే డీప్ ఫ్రై లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆయిల్ చాలా తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అండి ప్రోడక్ట్ అనేది మనది ఓకే సో అదే ఆయిల్ మనం ఇక్కడ వాడుతున్నాం సో ఆయిల్ వేడి పెట్టేసుకున్నాం సో ఈ లోపు కొంచెం వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా మనం కొద్దిగా ఫ్రై చేసేసుకున్నాం అండి ఓకే సో వెజ్ బ్రెడ్ రోల్స్ కదా ఎస్ సో కొద్దిగా ఆయిల్ దీంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర ఓకే ఇక్కడ ఆయిల్ వేడవుతూనే ఉంది అక్కడ పక్కన ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతోంది ఎస్ సో సన్నగా తరిగిన అల్లం ఇంత సన్నగా అల్లం ఎలా తరుగుతారండి చాలా చిన్నగా ప్రాక్టీస్ లో వచ్చేస్తుంది సో తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సో ఇదే మనకు కొంచెం కారం అండి సో కారపొడి ఏం వాడట్లేదు ఓకే సో దీంట్లోనే క్యారెట్ ముక్కలు చిన్న చిన్న కట్ చేసుకోవాలి వా అలాగే కాలీఫ్లవర్ ఓకే బీన్స్ క్యాప్స్ ముక్కలు వీటిలో ఉండే వాటర్ తొందరగా మనకు బయటకు వచ్చేసి వెజిటబుల్ అనేది ఫాస్ట్ గా బాయిల్ అవుతుంది సో ఇవి ఇంకా వేగాలి కదండి అయితే మేము వాళ్ళు ఒక చిట్కా చూస్తాం ఓకే అండి మరి మీ అందరి కోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ప్రతిరోజు నిమ్మరసాన్ని మన ఆహారంలో ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే శరీరంలో ఉన్నటువంటి విషతుల్యమైనటువంటి టాక్సిన్స్ అన్ని కూడా బయటకు వెళ్ళిపోవడమే కాకుండా ఎక్కువగా పేరుకుపోయిన కొలెస్ట్రాల్ కొవ్వు కూడా తగ్గిపోతుంది తద్వారా బాగా స్లిమ్ గా కనిపించే అవకాశం ఉంది అలాగే శరీరానికి కావాల్సినటువంటి సి విటమిన్ కూడా అందడం వల్ల రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి కూడా దూరంగా ఉండొచ్చు చిట్కా చూసారు కదండి ఇవి కూడా వేగిపోయాయి చిన్నగా కట్ చేయడం వల్ల ఇంకా ఫాస్ట్ గా కూడా వేగిపోతాయి కదండి సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆపేసేసి ఓకే సో ఇక్కడ ఆయిల్ ఆయిల్ హీట్ అవుతూనే ఉంది ఎస్ ఉడికించిన బంగాళదుంప ఇలా మెత్తగా మీద పెట్టేసుకున్నాం సో ఇది కొంచెం మనకు బైండింగ్ లాగా అనమాట బైండింగ్ లా ఉంటుంది అండ్ అలాగే టేస్ట్ కూడా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఎస్ దీంట్లోనే కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఓకే 
కొద్దిగా ఆమ్చూర్ ఓకే ఆమ్చూర్ టేస్ట్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు లేకపోతే పులుపు కావాలనుకుంటే ఆమ్చూర్ వేసుకోవచ్చు ఇంకొంచెం చట్పటా కావాలనుకుంటే చాట్ మసాలా యాడ్ చేసి చాట్ మసాలా కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసాను దీని అంతా కూడా మనం ఒక బౌల్ లో తీసేస్తున్నామండి ఓకే ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో చూస్తుంటే అందులో yes అక్కడ ఆరెంజ్ గ్రీన్ రెడ్ అన్ని కలర్స్ వేసారు అన్ని కలర్స్ వచ్చేసాయి రాజుగారు చేస్తుంటే ఏంటో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంట్లో చేస్తుంటేనే కొంచెం అంటే అలవాటు లేక రెగ్యులర్ గా అంటే అప్పుడప్పుడు కొంచెం మనం ఇలాంటి ట్రై చేస్తూ ఉంటే మనకు ఈజీగానే కాకపోతే ఏంటంటే మీరు చేయడం వల్ల ఒక ఇది ఇలా చేసుకోవచ్చు అన్న ఐడియా మాత్రం చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు కూడా సో ఇది కాస్త పక్కన పెట్టేస్తుంది అంచులు కట్ చేసేసుకోవాలి రాజుగారు సో ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగానే చేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువైనా మన బ్రెడ్ అనేది మొత్తం విడిపోతుంది నొప్పేసుకుంటే మనకి ఏంటంటే బ్రెడ్ మనకి మైదా బేసే కాబట్టి ప్రోడక్ట్ సో స్టిక్ అయిపోతుంది సో ఇలా రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలండి సో బ్రెడ్ కాబట్టి ఫ్రైన్ అంతా కూడా చక్కగా క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటుంది అనుకో చాలా బాగుంది మంచి కలర్ అనేది కూడా వస్తుంది మనకి సూపర్ లైట్ గా ఫ్రైన్ చేసుకున్నాం కలర్ కూడా చక్కగా వస్తుంది సో పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా కనుక చేసిస్తే లేదంటే బ్రెడ్ కొంచెం మనం మిగిలిపోయింది ఒక త్రీ ఫోర్ పీసెస్ ఉన్నాయంటే చక్కగా మనం చేసిన ఇంట్లో కూరగాయన కూరగాయన పర్వాలేదు చేసుకుంటాం కొంచెం ఎక్కువ మిగిలిపోయిన ఈవినింగ్ టైమ్ లో బ్రెడ్ స్లైస్ ఇంట్లో ఉంటే స్టాప్ చేసేసి మనం ఇలా స్నాక్ ఐటమ్ లో చేసి ఇచ్చేయచ్చు సో ఇంకొంచెం ఫ్రై కావాలి సో ఇక్కడ ఇది అవుతూ ఉంటుందండి ఈ లోగా నేను ప్లేట్ గానిచ్ చేసేసాను కీర అలాగే చెర్రీ టమాటో తీసుకున్నాను జస్ట్ స్లైసెస్ లా చేసి బార్డర్స్ అరేంజ్ చేసుకుంటాం చక్కలాంటి స్నాక్స్ అప్పుడు సైడ్ లో మనం అలాంటివి కూడా పెట్టినా హ్యాపీగా అవి కూడా అవి కూడా తినేస్తా ఒకటి పైకి ఒకటి కిందికి మధ్యలో పెడుతూ వెళ్తే డిజైన్ కూడా బాగుంది ఎస్ ఇలాంటి హ్యాపీగా ఇంట్లో మనం కూడా చేసుకోవచ్చు జస్ట్ అలా పల్చగా స్లైసెస్ కట్ చేసుకుంటే చాలు ఇవి ఒక సెట్ ఆన్ చేద్దామండి రోల్స్ చూసారు కదండి చాలా సిమ్ లో పెట్టేసి మెల్లిగా వేస్తూ ఉన్నారు రాజు గారు ఆ లోపు అక్కడ ప్లేట్ డెకరేషన్ కూడా చేసేస్తున్నారు వెజ్ బ్రెడ్ రోల్స్ రెడీ అండి
ప్లేట్ డెకరేషన్ ఎంత బాగుంది బ్రెడ్ రోల్స్ ఎంత బాగున్నాయండి షేప్ కూడా వావ్ వెజ్ బ్రెడ్ రోల్స్ రెడీ అయిపోయాయండి వీడి తయారీ విధానం మరోసారి చూద్దాం వెజ్ బ్రెడ్ రోల్స్ తయారు చేయు విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో క్యారెట్ ముక్కలు తరిగిన కాలీఫ్లవర్ తరిగిన బీన్స్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మెరిపి వేసి జీలకర్ర పొడి ఆమ్చూర్ కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి బ్రెడ్ స్లైస్ లో అంచులు కట్ చేసి నీటిలో ముంచి తీయాలి వీటి మధ్యలో వెజ్ మిశ్రమ ముంచి అంచులు మూసి రోల్స్ చుట్టుకోవాలి ఆపై వీటిని కాకి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే వెజ్ బ్రెడ్ రోల్స్ రెడీ చాలా టేస్టీగా ఉందండి వెంటనే మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీ పిల్లలకి ఇచ్చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి మీ అందరి కోసం మరో చిన్న చిట్కా ఉల్లిపాయ రసం కనుక ముఖం మీద కానీ మెడ మీద కానీ ఎక్కడైనా నల్లటి మచ్చలు ఉన్న ప్రాంతంలో కనుక రాసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే క్రమ అయిపి ఈ మచ్చలు కూడా తగ్గిపోతాయి ఈ రోజు వంటల్లోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ పనీర్ లబాబ్దార్ హై ఇన్ క్యాలరీస్ రెసిపీ అండి సో క్యాలరీస్ వచ్చేసి మనకి ఈ ఫ్రెష్ క్రీమ్ నుంచి లభిస్తున్నాయి ఫ్యాట్ కూడా మనకి ఫ్రెష్ క్రీమ్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తుంది పనీర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ హై ఇన్ క్యాలరీస్ అలాగే హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ కూడా జీడిపప్పు యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక జీడిపప్పు నుంచి మనకి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఫ్యాట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు హై అమౌంట్స్ నుంచి లభిస్తాయి ఓవరాల్ గా మనం ఈ రెసిపీ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇట్స్ న్యూట్రియంట్ డెన్స్ రెసిపీ అండి సో ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్ కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రెసిపీ థాయి గ్రీన్ కర్రీ బ్రూకులి వచ్చేసి హై ఇన్ వైటమిన్ సి అండ్ హై ఇన్ కాల్షియం హై ఇన్ ఫైబర్ సో ఓవరాల్ గా మ్యాంగనీస్ మెగ్నీషియం మినరల్స్ కూడా చాలా వరకు హైగా ఉంటుంది సో మష్రూమ్స్ ఇస్ అగైన్ హై ఇన్ మినరల్స్ అండ్ లో ఇన్ ఫ్యాట్ క్యాప్సికమ్ లో కూడా చాలా వరకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ హైగా ఉంటాయి సో ఇట్స్ అ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫైబర్ బేబీకార్న్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో బేబీకార్న్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ లో ఇన్ క్యాలరీస్ సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అండి సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ చిల్లీ పొటాటో ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు చాలా వరకు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పోర్షన్ సైజ్ అండి సో ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోవడం అంతవరకు హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బెనిఫిషియల్ కాదు అండ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కార్డియాక్ పేషెంట్స్ హైపర్ టెన్సివ్ పేషెంట్స్ ఎవరికైతే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంది అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయడం అంతవరకు మంచిది కాదు నెక్స్ట్ రెసిపీ వెజ్ బ్రెడ్ రోల్స్ వెజిటేబుల్స్ చాలా రకాలు యాడ్ చేస్తున్నాము సో దానివల్ల బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నా కూడా ఈ వైట్ బ్రెడ్ ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల దీని యొక్క బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పోర్షన్ సైజ్ అండి ఎప్పుడైనా ఒకసారి పోర్షన్ సైజ్ కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే మరి మీరు కూడా మీ సలహా సూచనలు మాకు రాసి పంపించాలంటే మా చిరునామా టెలిగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాటో టెలివిజన్ రాంబోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ సో ఇదండి ఇవాటి ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పవర్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మంచి మంచి రెసిపీస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే